ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழால் தாஹிரா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் வந்து முருங்கைக்கீரை பாயாசம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருக்கவும் மாட்டீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவும் மாட்டீங்க இது என்னோடய ஓன் டிஷ்ஷு இது வந்து நான் செஞ்சு பார்த்து எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் கொடுத்து நல்லா இருக்குது முருங்கைக்கீரை கலந்ததே தெரியாத அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னனால தான் இந்த டிஷ்ஷை வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காண்டி தான் நான் இந்த சேனலில் போடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த இந்த பாயசம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் பால் ஒரு கப் பைத்தம்பருப்பு ஐம்பது கிராம் நெய் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் முந்திரி பருப்பும் போடலாம் நான் வால்நட் சேர்க்குறேன் ஏன் என் குழந்தைங்களுக்கு முந்திரி பருப்பை விட இது நல்ல சத்துள்ள ஐட்டம் சதம் அதனால் நான் வால்நட் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வேணால் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பாதாம் எது வேணால் சேர்க்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் நான் வால்நட் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து கிராம் இருக்கும் திராட்சை ஒரு அஞ்சு கிராம் வெள்ளம் துருவுன வெள்ளம் மண்டை வெள்ளம் வந்து ஒரு ஒரு கப்பை எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் வாசத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப வாசம் வேணான்றதுனால நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வாசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மூணு நாலு இது போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் தேங்காவை வந்து நான் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம டிஷ் பண்ணலாம் ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு சட்டி சூடாகணும் தண்ணி இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க அது சூடானோன்னே நல்லா தண்ணி இல்லாமல் ஆனோன்னே நெய்யை ஊற்றுறோம் நெய்யை ஊற்றி வந்து நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரையை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் ஓகேவா அந்த நெய் விட்டுட்டேன் அது உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டுட்டு சூடாகும் போது இந்த கீரையை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீரை போடும் போது வெடிக்கிற மாதிரி இதாக இருக்கும் பயப்படாதீங்க இது ஆல்ரெடி நான் கழுவி எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் அப்படியே போடலாம் இது எவ்வளோ நீங்கள் கீரை போட்டாலும் அது நெய்யில் வாட்டும் போது சுண்டிடும் முருங்கைக்கீரைன்றது வந்து இரும்பு சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி உள்ள கீரை அதனால் எல்லாேருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லணும்னு இல்லை இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா இது வந்து நெய்யில் வாட்டுறதுனால நமக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ரத்த சோவைக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வயசானவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் நல்ல பசியின்மை பசி இல்லாமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை சாப்பிட்டா நல்ல பசி எடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசி இதை நல்லா பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சம் சுண்டுற மாதிரி ஆனோன்னா ஓகே பண்ணிக்கலாம் ஆ நல்லா பாருங்கள் சுண்டை கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நெய்யில் நல்ல வாசமாக இருக்குது எவ்வளோ கசக்கிற கீரையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை வந்து நல்லா நெய்யில் வதக்கின முருங்கைக்கீரையை வந்து நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுருவோம் எடுத்து வச்சுட்டு தண்ணி ஒரு 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 செம்பு ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு இந்த பைத்தம்பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா பச்சை பயிர் நிறைய பேருக்கு பைத்தம்பருப்புனா தெரியாத பச்சை பயிர் இதை வந்து நம்ம வந்து போட்டு வேக வைக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இது வேகிறதுக்கு விசில் போட்டு வேகிறதுக்குள்ளே இதை வந்து லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைக்கணும் இந்த நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல நெய்யில் அதை வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா அரைக்கும் போது அதில் எடுத்து வச்சுருந்த ஏலக்காவையும் போட்டு நல்லா லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிட்றோம் அந்த மிக்சிங்கை கொண்டு வந்து இதில் வந்து ஊற்றிட்டு தான் நம்ம குக்கர் மூடி வேக வைக்க போகிறோம் ஓகேவா தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நெய்யில் வறுத்த முருங்கைக்கீரை இதை வந்து நான் அரைச்சிருக்கேன் ஏலக்காய் போட்டு அதை வந்து இப்போது இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போது 
இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதோட வாசமே செம்மையாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து விசில் விடுறதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டுருங்க நல்ல பருப்பு வந்து உடஞ்சி வேகணும் ஏழு எட்டு விசில் விட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அது விசில் வர்றதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இங்கே நெய் விட்டு இந்த வால் நெட்டும் திராட்சையும் லைட்டாக நெய்யில் வறுத்துக்கலாம் பாயசத்துக்கு வேண்டிய சூடாயிடுச்சு சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா அந்த இது வந்தோடனே ஆ பாருங்க விவாஸ் இப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பால் சேர்க்கணும் இது வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து காய்ச்சி வச்ச பால் பசும்பால் இதை வந்து இதில் வந்து கலந்துக்கிறோம் கலந்தாச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் ஏற்கனவே காய்ச்சின பாலுன்றதுனால ஒன்றும் இது வேண்டாம் வெள்ளமும் போட்டுடுறேன் துருவி வச்ச வெள்ளம் பாருங்கள் கலர் மாறுது நல்ல வாசம் அடிக்குது அந்த வெள்ளம் துருவி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடுது பாருங்கள் இப்போது இந்த தேங்காய் துருவலை வந்து போட்டுறேன் பாருங்கள் தேங்காய் துருவல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்ல வாசமாக இருக்குது நல்லா அந்த தேங்காவோட பச்சை வாசம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து கொதித்து கொஞ்சம் இதாகட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது நல்லா கொ பாயில் ஆகிடுச்சி கொதிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து வறுத்து வச்ச நெய்யில் வறுத்து வச்ச இதை வந்து நம்ம இதில் போடணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் பாயில் ஆனோடனே இதை வந்து பவுலுக்கு மாற்றுறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போது உங்களோட ப கீரை பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சி முருங்கை கீரை பாயசம் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது சாப்பிட நல்லா சூப்பராக அங்கங்கே பருப்போட செம்மையாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டாங்க நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் அமுத்துறதுக்கு மறந்துடாதீங்க நான் உங்கள் தமிழால் தாஹிரா பேசுகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் பாய் தேங்க்ஸ் டு